Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Darwinda Krisandi. Di video sebelumnya, aku sudah banyak menjelaskan tentang orang kuat. Jadi untuk bisa lanjut ke video ini, aku mau kalian untuk nonton video aku sebelumnya. Orang kuat adalah musuh yang berusaha mencelakakan kita dan telah bersumpah bahwa kita tidak akan pernah bahagia. Acuan ayatnya aku akan tulis di deskripsi. Untuk itu, aku mau mengajak kamu untuk berdoa bersama mematahkan roh orang kuat yang ada di hidup kita. Biasanya saat pelayanan, saat mamaku berdoa, mamaku juga berdoa mematahkan, menghancurkan setiap roh orang kuat yang coba merusak tatanan perekonomian, tatanan rumah tangga, tatanan pernikahan, tatanan pekerjaan, tatanan kesehatan, dan apapun itu yang coba dirusak oleh roh orang kuat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, aku datang ke hadapanmu mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah engkau perbuat dalam hidupku. Ampunilah segala dosa-dosaku dan mampukan aku untuk mengampuni segala yang telah menyakitiku. Biarlah darah Yesus Kristus menyucikanku dari segala kejahatan. Ya Bapa, aku berdoa untuk mengikat setiap orang kuat di dalam hidupku dan aku mengambil hak milikku yang menjadi bagianku. Hai orang kuat yang jahat, yang terikat pada takdirku, aku ikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdiri di atas firman Tuhan, dalam Mazmur 10 ayat 15, Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mematahkan lengan orang fasik di hidupku. Aku mematahkan tangan orang-orang jahat di dalam hidupku. Aku mematahkan setiap benteng yang menghalangi aku untuk maju. Ya Bapa, aku membakar roh orang kuat yang menghancurkan hidupku dengan api Tuhan. Dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan strateginya. Aku hancurkan setiap orang kuat yang menghalangi terobosanku, setiap orang kuat yang merampas keuanganku, yang menyebabkan kemunduran dalam hidupku, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, aku batalkan setiap kutukan yang diucapkan maupun yang tertulis dari seseorang atas hidupku. Aku mencabut dan membatalkannya sampai tidak ada lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, aku membatalkan kutuk kemiskinan, kutuk kemandekan, kutuk hutang piutang, kutuk kebangkrutan, dan masalah finansial. Aku membatalkannya dalam nama Tuhan Yesus. Aku mematahkan kutuk meminta-minta ataupun mengemis. Mulai hari ini, aku melepaskan kelimpahan. Aku akan hidup berkelimpahan. Aku tidak akan meminta-minta lagi. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan dan penderitaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku berpegang pada firman Tuhan di Mazmur 18 ayat 44. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Yes, orang-orang asing akan lenyap dan menjadi takut keluar dari tempat persembunyian mereka. Hai hey, orang-orang kuat yang berkata bahwa tidak seorang pun dari keluargaku yang akan berhasil. Hai hey, orang kuat yang berkata bahwa aku akan terus mengalami penundaan demi penundaan. Hai hey, orang kuat yang berkata bahwa tidak peduli seberapa lama aku berusaha, seberapa banyak usaha yang aku lakukan, aku tidak akan pernah menikmati dan memakan hasil jeripayaku. Aku perintahkan agar roh orang kuat itu dilumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat setiap orang kuat yang telah merenggut kemuliaanku. Engkau orang kuat yang memindahkanku dari satu kesulitan ke kesulitan lain. Aku mengikatmu sekarang juga. Lepaskan aku sekarang juga. Yesaya 49 ayat 25 Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan. Karena engkau telah melawan orang kuat di dalam hidupku dan juga keturunanku. 
Ya Bapa, bangkitlah dan berperanglah melawan setiap orang kuat yang mengganggu hidup dan takdirku. Setiap orang kuat dalam hidupku yang menggunakan takdirku untuk melakukan perjanjian dalam kerajaan kegelapan. Waktumu telah habis saat ini. Sekarang juga aku mengikatmu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Maka aku mengikatmu dengan api Tuhan. Setiap persekutuan dan kesepakatan jahat dari kerajaan kegelapan terhadap hidupku, keluargaku, takdirku, karirku dihancurkan oleh api. Setiap wilayah yang diciptakan di alam roh untuk menutupi kemuliaanku, berkat-berkatku dibakar oleh api. Biarlah tembok pertahananmu runtuh seperti tembok-tembok Yeriko. Aku masuk ke dalam benteng pertahanan orang kuat itu dan mengambil milikku yaitu kekayaanku, kesehatanku, berkat-berkatku, pekerjaanku, karirku, pernikahanku, dan kemajuanku. Aku, aku mengambil kembali semua yang telah dicuri oleh orang kuat itu dalam nama Tuhan Yesus. Aku deklarasikan tidak ada serangan balik atas diriku dan keluargaku dari roh orang kuat. Aku menyatakan bahwa strategi dan rencana mereka telah gagal. Dan aku mengakui bahwa kemenanganku pasti dalam nama Tuhan Yesus. Setiap berkat yang tertahan oleh roh orang kuat dilepaskan sekarang juga. Aku basuh doa dan kelepasanku dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas doa yang telah dijawab di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamu bisa memakai doa ini sebagai acuan untuk mengikat dan menghancurkan roh orang kuat yang ada di hidup kamu. Alkitab mendorong kita untuk mengikat orang kuat terlebih dulu dan mengambil berkat-berkat kita yang ditahan oleh mereka Sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk terus mengikat kuasa-kuasa ini sampai akhirnya mereka menyerah Jika dapat uh, kita mengenali orang kuat tersebut yang melekat dalam hidup kita maka akan lebih mudah untuk mengikatnya Mintalah Tuhan untuk menyingkapkan orang kuat dalam hidup kamu, sehingga kamu dapat mengikat mereka. Ikatlah orang kuat dengan menggunakan kuasa Tuhan, berperanglah melawan mereka melalui doa. Kiranya Tuhan memberikan kita kemenangan atas setiap orang kuat dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.